：“李桂芬，你把我的三十万还回来，不然别怪我不客气。”张启东，王大雷拿了你五十万，你都没把他怎么样，我拿了你三十万，你都不愿意了。而且这三十万里面还有王大雷的十五万，我接你的电话就是个错误。你现在都到什么地步了？自身都难保了，手上都无人可用了。你还在这吓唬谁？我挂了。李桂芬，你敢挂我电话，你完了！你别让我抓到你，王大雷，你好大的胆子！我给你整整五十万，你就给于小丽给了七万，怪不得于小丽那边的事一直不顺利。你知道我不想和于小丽牵扯太多，引火上身，你就背着我疯狂捞钱。张总，这李桂芬简直信口开河，胡说八道！我给于小丽给了三十万。我可以和于小丽当面对质，我也有转账记录，都可以证明我的清白。可以啊，你把转账记录拿出来，我看看，是不是第一次给于小丽打了七万块钱，第二次打了二十三万？为什么要分两次打钱？那个，你让我想想，这个是有原因的，是因为这个，我那个。别变理由了，我替你说吧，因为原本你就只想给七万块钱。于小丽都想放弃了，你才又加了钱。王大雷啊，你说你拿好处费，拿十万二十万我都能理解，结果你一拿又四十三万，你也太贪了吧？就你还好意思把忠心耿耿挂在嘴边？早知道是这样，我就不救你了。哈哈哈哈哈！你觉得我贪心是吗？你知道我为什么这么贪吗？我之前跟着你一起投多金龟，把房子都卖了，把车卖了，把存款都投进去了。我身无分文了，我老婆和我离婚，儿子也不理我了。我不想办法挣钱怎么办？你每次被李慧耍得团团转，我因为信任你，跟着你一起被耍得团团转。另外一边，小慧姐，我错了，我给你道歉好不好？你就饶了我这一次吧。我怎么饶过你？这是道歉的是吗？你知道你犯下的是什么样的错误吗？你知道，如果我没有把你抓出来，我面临的是什么吗？那么多人吃坏肚子，你让我怎么解决？如果再有人恶意带节奏，我的公司就完了。可是这些事都没有发生呀，我真的知道错了。那你只追究王大雷的责任行不行？算我求你了，我真的是被冤枉的，我什么都不知道呀。那袋子里是什么东西？我也不知道，我只是照他安排的做事。你不知道是什么东西，你就往锅里放。你难道没有自己的判断力吗？尤其你的身份是总公司的培训老师呀，整个加盟店都听你的。你明明知道你这样做的后果是什么，可是你还是这样做了。你还说自己是被冤枉的。小慧姐，我只是想多挣点钱，我也没有错呀。你一直都把我当成亲姐妹一样，你就饶过我这一次吧。你对我的好，我都放在心里的。是啊，我把你们都当亲姐妹一样，我每个月给你开一两万的工资，哪怕在大城市，你也超过了百分之九十的打工人，平时的福利也从来没少过，从米面油、卫生纸、洗衣液，到各种超市购物卡、蛋糕、抵用券，可以说我给员工的福利不比任何企业差。尤其是你，你虽然之前背叛过我，但我从来没有另眼相看，也没有把你的事告诉给任何其他同事。我真心对你，你就是这样回报我的。对不起，小慧姐，我真的对不起你。我知道错了，我把王大雷给我的三十万都给你，可以吗？只要你不追究我的责任，我还留在公司继续给你打工。我一直在这个公司干到退休，干到干不动为止，绝对不会再背叛你了。我不会再相信你了。从你第一次背叛我的时候，我就不该再原谅你。你手上的三十万是要被没收的，你还以为自己能随意支配吗？你也是成年人了，要为自己的行为负责任。不是每一次的错误都能够被原谅的。违反道德我可以原谅，违法法律绝不原谅。另外一边，王大雷，你倾家荡产能怪得上我吗？多金龟这件事，我让你投资了吗？我求着你把房子和车卖了，买多金龟吗？还不是你自己贪心。没错，是我自己贪心作祟。我想想，自己也真是可笑呀。我以为我认识了你，那是结识了大人物，以为自己攀上高枝了，以后的荣华富贵是板上钉钉的事。谁知道你就是一个草包。王大雷，你在和谁说话呢？你等着被判刑吧。你是什么身份，也敢对我出言不逊？
，对你出言不逊又怎么了？你以为你还是以前的张启东吗？连李桂芬一个上了年龄的老太太都敢把你耍着玩，你拿他没办法。我就算判刑，我也不让你好过。我要把你之前做的所有事都抖出来，我帮你做的那些见不得光的事，要是都抖出来，你也一样被判刑，而且判的不轻。王大雷，你敢？那些事你也都参与了，你要是都抖出来，你会判得很重很重。哈哈哈，不就是多判几年吗？我有什么不敢的？我是光脚的，不怕穿鞋的，能把你拉下水，有你和我一起，我也知足了。张总，除非你有办法让我不被判刑，那样我绝对守口如瓶。王大雷，这才是你真正的目的吧？你做的真棒啊！我真没想到，我张启东也有今天，让你这样一个小人物左右摆布。张总，我虽然是小人物，但小人物也有思想，也想要自由。我也是实在没办法了。张启东叹了一口气，没有再说话，直接拨通了李慧的电话。李慧，你怎么样可以放过王大雷？不要说不可能放过，什么东西都有一个价钱。你就算把王大雷揪出来，让他被判刑。对你有什么好处呢？最多就是出了一口气而已。但如果你放过王大雷，我可以给你我手上最后这个公司百分之五十的股份。